thưa quý vị, tiếp đại sứ Cộng hòa Pháp Nicolas Guarneri tới chào nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác vào chiều nay. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mong muốn và tin tưởng, dù trên bất cứ cương vị nào, đại sứ sẽ tiếp tục dành những tình cảm tốt đẹp về đất nước con người Việt Nam là cầu nối thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược Việt Nam-Pháp. Chúc mừng đại sứ Nicolas Guarneri hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cảm ơn tình cảm, đóng góp của ngài đại sứ dành cho Việt Nam, tán thành với những đề xuất của ngài đại sứ về việc thúc đẩy hợp tác toàn diện hai nước. Chủ tịch nước nhấn mạnh, 50 năm qua, quan hệ Việt Nam Pháp đã đạt được những thành tựu rất quan trọng, nhất là thời gian 10 năm từ khi thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Việt Nam cảm ơn Pháp đã hỗ trợ hàng triệu liều vắc xin, góp phần giúp Việt Nam ứng phó với đại dịch COVID-19. Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy các cuộc tiếp xúc, trao đổi, các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao. Qua đại sứ, Chủ tịch nước trân trọng gửi lời mời và cho biết Việt Nam sẵn sàng đón Tổng thống Emmanuel Macron sang thăm vào thời gian thích hợp. Chia sẻ vinh dự và tự hào được đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ hai nước trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Đại sứ Nicolas Guarneri cho biết Pháp chủ trương phát triển mạnh mẽ quan hệ với Việt Nam trong mọi lĩnh vực, kể cả song phương và trên các diễn đàn khu vực quốc tế. Năm 2023, hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 1973-2023 và tròn 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Đại sứ cho biết Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mong muốn sớm gặp lại Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng để cùng trao đổi thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai nước, đặc biệt là chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, năng lượng và ứng phó với biến đổi khí hậu, bởi Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong lĩnh vực này.